Всем добрый вечер. Я буду начинать. Мы все очень рады продолжению нашего проекта и воркшопу, который проходит сейчас. Один из воркшопов ведет Анук Крантов. И второй воркшоп начнется буквально 26 числа. И его будет вести Андрей Стултинс, который тоже будет лекция, которая будет проходить 26 числа опять здесь же. И э, мы очень рады, что у Анук есть возможность сегодня сделать презентацию и рассказать э, всем о своем творчестве. И э, э, мы бы очень хотели поблагодарить э, наших организационных партнеров, которые нас очень э, поддержали. Это, прежде всего, Галландский институт. И спасибо большое. И консульство Нидерландов. Фонд Мадриан Сика, Бигельмин Ядсен и, в общем, всех инфекционных партнеров, которые принимают участие в поддержке нашего проекта. Спасибо вам, что пришли. И приводит сегодня Анук Яна Романова. Наверное, можно начать. Sasha and Nadia from the photo department to invite me and uh, to give me this opportunity to be in St. Petersburg. Uh, we have a really good time, so it's important to say that first. And I have... <laughs> Я очень рада присутствовать здесь сегодня и хотела сказать большое спасибо организаторам, Наде, Даше, всем, кто помогал Саше, всем, кто помогал делать сегодня события, помогали, что мне тоже. В общем, я провожу здесь очень хорошо время в Петербурге и рада, что у нас есть такая возможность. Okay, and uh, I start to introduce myself. Um, my name is Anouk Kreitov and I'm a Dutch artist and I uh, graduated now, exactly now, 10 years ago uh, from the Art Academy in the Netherlands. I start photography, uh, studied photography and um, yeah, I'm going to show you something of my uh, practice a bit from uh, 2009 till where I am right now. Я начну с того, что представлюсь. Меня зовут Анна Крайкова. Я фотограф художник из Голландии. И прямо вот сейчас могу сказать, что 10 лет назад я выступила с художником в Академии. Я изучала фотографии. Сегодня я покажу некоторое количество проектов своих, начиная где-то с 2009 года. So um, the first years after I graduated in 2003, I collaborate, and after that, uh, since 2008, I moved to Berlin to live there. And one of the first projects I uh, realized uh, over there is called Becoming Blue, and I want to talk a bit about that. And I'm always, if I do a presentation, I uh, switch a lot between PDFs and videos. So um, yeah, that's just how, it, how I do it. Don't think I'm unprepared, but I kind of like it to uh, be a bit standard. Так, и я во время своей презентации обычно очень много переключаюсь между PDF а, и всякими видео различными, поэтому не думайте, что а, это не подготовленность. А, мне нравится, когда все происходит на ночь. So for this project, I, um, over a duration of two and a half year, I uh, found people in the public space, which I didn't do, uh, and I was I was not interested in their identity. But I was more interested in doing a one-to-one -one performance with them to find uh, certain moments which you see in the photos. Чтобы находить те моменты, которые мы 
So where I was looking for um, was more um, when you get your portrait taken, uh, you're very conscious uh, of yourself. Uh, and I kind of wanted to make um, portraits of people where you kind of break that um, consciousness about themselves. And I wanted to fictionally inject uh, stress. And so I did a certain uh, performance where I asked people to do things, several things, and me, myself, I was uh, uh, doing things with them. And in the process, I took uh, photos with a remote control, which I didn't see. Uh, and this is the, kind of the result of it. Um, in the process of work on this project, I Размышляла о том, что в основном, когда мы фотографируем людей, когда люди фотографируются, делают портреты, они а, всегда очень уверены в себе и уверены в том, как они хотят себя показать. И поэтому я хотела создать какие-то искусственные стрессовые моменты. Это был такой перформанс, в котором я сама участвовала и делала фотографии э, при помощи ну, удаленного э, ремонт-контроля, вот, удаленного нажатия. And um, yeah, in the end I did around 40 people and I asked them to wear blue and brought a blue background because I, uh, it's in art historical and psychological meaning, it's, it's um, uh, uh, meaning uh, an explanation for calm and uh, also of course related to uh, the sky and almost the meditative and that's what uh, what I did it was actually the opposite and um, all these portraits together are some kind of a chain of a certain uh, human uh, emotion which shows uh, I would say the bridge between being very tense and being uh, almost uh, released in a meditative state В этом проекте я сфотографировала 14 различных людей. И я всех попросила одеваться в одежду голубого цвета, потому что ну, как в художественной среде, так и в психологических различных исследованиях голубой цвет означает определенное состояние покоя, неба, медитации. И результат, который у меня есть, это своего рода yeah, I cannot talk, I have a lot of projects, so I should talk a bit shortly about everything. And Because I wanted to create something in the space 
uh, with the viewers, which were, was uh, to me relating to what I did with those protagonists of the photos. So there was a, basically it's a book wall of a so found a book, 3500, and I lived in Berlin. And a lot of um, uh, novels written in communist time, they were totally um, uh, dismissed. They end up in the uh, cheap uh, bookstores and recycle uh, places because nobody's interested in the content anymore. And they are originally died on the, on the top of the book. And I found it really beautiful uh, objects, and uh, therefore I collected them and uh, made this kind of uh, yeah wall. It's for me the ten by two thirty out of it, and also a video which I projected on the back one to one, where the book will collapse. Эта стена состоит из порядка 500 книг, в которых, которые являются, по сути, различной коммунистической литературы, которую люди начали выкидывать и уничтожать разнообразными образами, потому, потому что никто уже был не заинтересован. И мне показалось, что это очень интересные объекты сами по себе, я стала их собирать. Мне эта стена имеет размеры 4 метра 10 сантиметров на 3,30. И с ее обратной стороны была видеоинсталляция, которую про которую сейчас я могу рассказать. Да, so in a way uh, I just showed the video uh, as well when I'm talking. Um, so yeah, the way people uh, kind of looking at the static installation and on the back the video which you see now uh, was a uh, kind of still when things happen. Uh, made uh, as well this feeling of uncomfort because it's very attractive in one way this is quite a static uh, installation and on the other hand it has also uh oh there's no sound no that's okay and you don't hear anything uh, well, uh... В общем, с одной стороны, вы видите да, стену, реальную стену из этих книг, с другой стороны, инсталляцию, которая вот сейчас происходит на экране, в которой эта стена рушится и создает такое определенное ощущение дискомфорта, потому что это изначально довольно статическое изображение, которое потом происходит такое событие. To me there is a lot of meanings, but uh, because also the, the wall as a metaphor for uh, like a wall which people have around them. And in the photos of Becoming Blue I, I did a one-to-one -one performance to break that wall actually. is also related to the fact that this wall uh, breaks. Для меня эта стена имеет особое значение, потому что она символизирует в каком-то смысле ту стену, которая находится вокруг каждого человека. И в проекте «Бекамин Ду» я старалась эту стену разорвать при помощи, которую я создавала в работе. Necessary. Uh, okay. I think then, uh, yeah. Then we go to uh, we go here. yeah. We go to another project uh, made in the beginning of 2008. I had a big abandoned office as my studio, 600 square meter, and it was at the beginning of the economic crisis in uh, Europe. And I found it really interesting because. That abandoned office had this feeling of uh, very much of the time what was happening if all offices would end up being so destroyed and empty. And I could uh, work there and I started to um, take three months to build temporary installations and invite people who also worked in the office building, not on my floor, to uh, collaborate with me in uh, performances and in uh, interactions with my installations. 
В 2008 году у меня появилась студия, которая, по сути, находилась в заброшенном офисе. И это было время экономического кризиса, и мне очень нравилась эта ситуация, потому что она отражала в то, что происходило в тот момент в мире. И это пространство составляло 7 квадратных метров, довольно большое. И каждые три месяца я делала различные инсталляции и приглашала участвовать в них людей, которые работали в том же здании, но не в моем тоже. Yeah, so I, I, I worked there three months and it was like not open for visitors, but uh, just to create actually this uh, series of photos. And um, I, uh, yeah, the start was a bunch of photos and I uh, made this artist book out of it. It's called Playing Borders this contemporary state of mind and um, I very much started to be interested in finding the right form to present your work which fits with the content of, uh, of a photo project and in this case I am still very happy with that how that is but you, you see me in the video человек, который никто не мог приходить, и фактически я занималась работой над тем проектом, который мы сейчас видите на экране. Это, этот проект называется Play Borders, что можно перевести по-разному, например, играя границы или границы, которые играют. И это было время, в которое меня начала интересовать та форма, в которой я могу презентовать свою работу и то, как форма работает с содержанием. Yeah, and if you, if I see this uh, book on, uh, yeah, on one hand, it's very much an exploration in where are the borders of photography, uh, the photo as documentation, installation, and performance are, and that's more the formal uh, layer in this uh, work and on the and to create an artist book. And on the other hand, it was also very much a photographic essay. Um, which was a bit of uh, sketching a doom scenario of, uh, of that time. И, с одной стороны, эта работа является исследованием границ фотографии и того, каким образом она является документом, может быть, документом, инсталляцией или перформансом, и в каком-то смысле сама по себе книга — это перформанс. Но, с другой стороны, это мое эссе — размышление о некотором сценарии, So my work was really that book, and then there come a, a, a question to be part of a group exhibition in the Netherlands Photo Museum in Rotterdam, and they asked me to uh, make a work for the emergency exit. That's what you see here. Uh, so I found it really challenging to think about the meaning of an emergency exit. Outside the museum, you see it, and inside, I don't know if I do it right with my hands, but at the И uh, это была одна часть моей работы, и в какой-то момент меня пригласили поучаствовать в коллективном проекте для музея в, в Роттердаме, uh, и моя задача была придумать некоторую инсталляцию для uh, который бы находился рядом с пожарным выходом из здания. И вот здесь фотографии вы видите, что находилось внутри, и немножко того, что находилось снаружи на входе в музей, на выходе, собственно, из этого пожарного выхода. Uh, yeah, so basically I, uh, I took a few photos um, where there is this office shelter built out of ceiling panels, uh, which is on a moment of collapse. And uh, there are, is a wallpaper, but there are also photos mounted on divons. And I went back to the office to find the real um, ceiling panels, and with them I kind of stabilized uh, the photo. So, uh, like on the picture, the picture plane, let's say, uh, represents as well uh, the whole installation in the way it's uh, built up, and it it works from outside the museum, kind of against the architecture of the building and it has also this, uh, yeah, to me at least, this kind of on the edge of a certain doom scenario if 
you think about what uh, happens if there's an emergency as well. So things come then together and that's where I'm interested in. Работа над инсталляцией началась с того, что я в своей студии построила своего рода убежище из обломков потолка офисного. И это было... Это, я сфотографировала его, потом вернулась в офис для того, чтобы взять реальные куски с потолка, картон или пластик, который используется для того, чтобы сделать крепление и такие подставки под эти фотографии и то, что вы видели на предыдущем изображении. Часть инсталляции находится снаружи музея и работает своего рода против архитектуры и самого здания. И мне было, для меня вот это все сошлось, как бы все идеи, потому что это было размышление о том, что может произойти, если этот экономический кризис продолжится и Thank you. Is it going well with uh, us now? Yeah? I hope so. I hope so. Okay, that's good. So uh, then uh, we go to another mini work. Uh, that's a small work. Uh, it's, a, it's a, I mean a zine, like a newspaper zine called uh, The Daily Exhaustion. And um, I was uh, I was living in Berlin, and everybody uh, seemed to be uh, okay, but was always around me, complaining about being exhausted and stress and pressure. And uh, it, you wouldn't say that maybe from Berlin, but it was really the truth. And um, I find it, yeah, a bit funny because what does it actually mean to be really exhausted? You know, we have it quite good. I don't think uh, it's a mental thing. So I, I want to make a little remark uh, on, on that. Мини проект, который был представлен в основном в форме зина, его название Daily Exhaustion, что можно перевести как ежедневная истощенность или усталость. И он родился в тот момент, когда я осознала, что очень многие мои знакомые друзья каждый день жалуются на то, что они очень устали, истощены, и я начала думать о том что бы это значит, что, может быть, такое психологическое значение имеет. И сделала такой проект э, про это состояние. You see this empty uh, scene there, and then inside there is a uh, 23 self-portraits. Really, uh, the first uh, real time I used myself. It's not really something I do often, but I found it important because I uh, did spinning, indoor cycling, and the moment I, I did that for an hour or two, I felt so uh, physical exhausted. I did a lot of sport in my life, but never I felt like after that uh, indoor cycling. And I just took a photo out of curiosity and I found my, I don't know, my mind so empty, so far away. So I decided to do that repetitive every time. Ну, в целом проект представлен в качестве резина, который каждый человек мог взять бесплатно. И интрига в том, что сначала вы видите пустую обложку, на момент, когда вы его открываете, внутри находится 23 моих автопортрета. И тут надо сказать, что я очень редко делаю автопортрет. Это, возможно, первый проект, в котором я действительно использую изображение себя. И я пришла к этому в тот момент, когда заметила, как сильно я устаю после езды на велотренажере дома. Я занималась много, многими видами спорта в своей жизни, но именно почему-то было так нажор, настолько мне утомлял, я чувствовала себя настолько опустошенной после э, буквально двух часов ездить на нем, что э, решила э, делать это э, регулярно. Yeah, so for me it was just uh, I need to do that. I brought uh, every time another color uh, background to the gym. Met a little camera, I did my sport in normal clothing and I took a photo. Very simple idea. And then I had this collection <coughs> and I just put them in chronological order. 
decided to not staple them, and I had this scene. And when you <coughs> staple them, randomly uh, you got um, just pages uh, where the two half heads uh, combined into really funny faces. And with that you also add a bit the element of fun. Exactly what I wanted to do, you know, like the question, what is the daily exhaustion? And uh, to me that layer of fun added something about that, anyway, not so serious, but uh, yeah, so uh, I, I really, I mean, you see, it's a bit a pity I forgot my video, but um, yeah, the way that the scene is made, uh, yeah, it's, it's, it's a nice, uh, easy idea about art uh, filmmaking. Я каждый раз, когда я занималась на велотренажере, я приносила с собой в зал новый фон и делала после занятий портрет. И после чего я разложила все фотографии в логическом порядке. И в этом зене, как вы можете заметить, нету скрепки, то есть фактически все страницы можно вытащить. И для меня самый важный момент был в том, что когда вы открываете, видите две разные половинки лица, которые э, забавным образом соединяются друг с другом. И это было такое мое размышление о том, что такое на самом деле ежедневная истощенность и усталость. Э, ну, в каком-то смысле это легкий проект, но для меня это в том числе важное размышление о том, как можно сделать, как можно презентовать свою работу. And the only thing I, I liked, I, I was um, with this work part in uh, IER, that's the south of France, a photography co competition. I mounted the pages just as they are on the wall. And so these photos of how they are, they don't exist. Because there are no photo except for the middle, which is really the portrait. They're all, uh, yeah, like half and half. And also those photos don't exist. It's also in the playing borders uh, often in my work. The book is the work and not uh, that you can also see those prints on the wall. But the director of this festival came and he said like, oh, the daily exhaustion. Oh, that's me. And I, I really uh, liked that. And I was like, okay, yeah, that's how I mean. И с этой работой я видела на одном из французских конкурсов и во время выставки я повесила все фотографии на стену такими, какие они есть. И для меня важно является то, что в общем-то эти фотографии такие, какие они есть, не существуют, существуют только вот эти вот половинки, которые представлены в синие. И директор этой программы, где была выставка, в какой-то момент подошел к моей экспозиции и сказал о ежедневной истощенности, это же при меня, и я поняла, что сделала все правильно. Then we went quickly through a few works I don't say anything about, and then we go to this work. Мы немножко посмотрели на те работы, про которые я ничего не собираюсь говорить, поговорим о Лотопаде. This work is called uh, Happy Birthday to You. This is Dutch, uh, Lang Sal Seleven for that. And um, I, uh, it's a, for me an uh, important project because uh, I was invited to be three months on an artist in residence on a big mental institution in the Netherlands to live and work. And I decided to not do uh, Art work actually, but I wanted to do a social project where I uh, started to find 10 patients from different ages, different departments, as that means, uh, different psychiatric problems, and I asked them to their wish for their upcoming birthday. Этот проект называется «Днем рождения тебя», и название, которое вы видели, написано на голландском языке. Для меня, у меня в какой-то момент пригласили сделать работу в художественной резиденции в течение трех месяцев при институте, который занимается лечением душевных больных людей и различных заболеваний, связанных с мозгом. И в этот, когда я там оказалась, я поняла, что я бы не хотела делать какую-то художественную работу, а мне хотелось сделать социальный проект. И э, я начала искать 10 э, различных людей, которые находились в разных отделениях этого института. 
соответственно, они имеют разные заболевания, и спрашивала у них, что бы они хотели получить на день рождения. So yeah, I, I found those uh, 10 persons and what I always did is an interview uh, where I uh, yeah, informed uh, to their favorite color, one, and, and the birthday wish and uh, yeah, on those pages in the book, ah, you can read that, uh, their wishes, but it was also a bit broader for uh, what they long in life and what's important for them. And then I celebrated the birthdays the way they wished it. And my intern took uh, reportage photos to document uh, the birthdays. And uh, yeah, it was really like a very, very intense uh, work instead of uh, in organization. And those people are really ill, so you have to be also very, very flexible and uh, yeah, open for any surprise. С этими десятью людьми я делала интервью, в котором, в первую очередь, спрашивала, какой у них любимый цвет и пожелания на день рождения, как бы они хотели его отпраздновать. И в конечном итоге организовывала все, чтобы сделать для них такой праздник. И мой помощник делал документацию того, как мы праздновали их день рождения. И все это происходило очень интенсивно. И нужно было всегда иметь в виду, что Эти люди все пропалены, и в любой момент мог произойти любой сюрприз, и может быть, как мы подумали. Да, so afterwards uh, I decided to make this publication, because I felt uh, it would be better if it can kind of have a life after this institution. And I, um, yeah, I used the photos as black and white copies, placed them in a three-dimensional foam uh, space, like a maquette for an exhibition. And I made one exhibition for every birthday and re-photographed that. So that's what you see on the spreads. And the interview is the white paper. And I always gave them uh, a photo cake. So on the interview I took a portrait of them. Then they uh, got a cake where they were on top, uh, on the icing. And uh, I did that because uh, they could share something. Uh, it was immediately a moment of uh, fun to kind of break the tension. And uh, in the book, you always lift their favorite color, and then you see the cake. But also in the real birthdays, I cut myself uh, festoons to decorate the rooms from their favorite color. So that came back in the birthday, but also in the book. И как только был проект, я сделала такую публикацию, потому что мне хотелось, чтобы что-то осталось от этих действий. И те фотографии, которые снимал помощник, я распечатала в черно-белых черно отпечатках и сделала такие маленькие макеты выставок. И вот эти выставки, на каждом день рождения было, было по макету выставки, и вы их видели на странице книги. Белые страницы — это страницы, посвященные интервью с этими людьми. И э, каждому из них на день рождения я также дарила фото торт, то есть э, торт на э, лицевой стороне, который был изображен э, их портрет. Это был очень веселый э, и хороший момент, потому что они могли поделиться этим тортом, с кем пожелали, и это снимало напряжение. И во время э, дня рождения я снимала их портрет, вот, который мы видели э, слева. И в книге, чтобы посмотреть на изображение торта, нужно поднять э, маленький квадратик определенного цвета, тот цвет, который мне нравится. И также во время праздника дня рождения я декорировала комнату, различную занавеску для тех э, цветов, которые они видели. And uh, yeah, in the summer of 2011, I got a phone call from uh, Alex Soth, American photographer, and he has a little publishing house. And uh, he asked, um, because he, he very much liked my playing borders book from the office, uh, if I want to make an artist book uh, with his publishing house. But there were few ingredients kind of fixed. So let's say I had to deal with that. And that was the format, uh, cardboard, um, and the fact that his books are in the line of the little golden books, and that's a children book from America, 
where text and image is always combined. And that's what we know uh, often from. So yeah, and the rest was open and he asked me if I wanted to do that. Тот проект, который сейчас видите, это еще одна книга, она называется «Голова с крыльями». В 2011 году американский фантограф Алекс Сот позвонил мне и спросил, не хотела бы я сделать книгу с его издательством. У него есть маленькое издательство «Литл Пэр Маша». И условием его было то, что я должна создать несколько определенных правил. То есть у книги должны быть ингредиенты, и первый из них – это формат и обложка, которая сделана из определенных материалов. А дальше политика его детского дома продолжает, идет от детских книжек, которые назывались Golden Books, золотые книжки, в которых тексты и картинки всегда работали вместе. Да, в конце этого разговора он сказал, что до э, ярмарки, книжной ярмарки в Нью-Йорке осталось всю неделю. Uh, and I, I looked, I mean, I couldn't make uh, any new photos and thinking about the text I have to write and um, a book form. So I, I decided to take photos of my archive of small cameras of a man I once photographed. And that man was a car in Berlin. He was either psychotic or having a trip from LSD or something. Because he was very much uh, alone in his park, in his world, where there were a lot of people around him, and I had, it was fascinating for him, for me. It was like a choreography, how he moved, and uh, I, I mean, I made so many photos and video of him. Always felt I wanted to do something with it, so I did that for this book. Естественно, я сразу поняла, что 7 недель это очень-очень маленький срок для того, чтобы сделать книгу, но Алекс Сотман сказал, ну давай заплюсь в подвале, и ты можешь, все получится. Я поняла, что, конечно, за такой короткий срок я не смогу одновременно и сделать полную фотографии, и подходить от текст, и придумать определенный книжный формат, поэтому я решила обратиться к своим архивам. И однажды я снимала человека, который находился в парке, и он был либо безумен, либо под кайфом, но я была абсолютно очарована его движениями, и хореографией, и тем, что он сделал, делал, не обращая на людей, которые находились вокруг него. У меня осталось очень много фотографий и видео, я всегда хотела с ним как-то поработать. Yeah, and I, I don't need to say so much about it. Uh, I wrote for the first time a fictional story, which is um, adding something to the images. The images are really this man uh, manually. I didn't Photoshop anything. It's uh, I cut this man out, and with uh, my hands and copies, uh, I made three-dimensional, let's say, sets, uh, which to me are very much his. Uh, I was imagining his mind in my text and my photos. So it's a photo montage, let's say, by hand. And uh, yeah, the way the book is, I find it um, very something intimate, what I have made, his photos, and also what was happening in his mind. And therefore I thought of this unfolding. So it's something you cannot see, but once you fold it open, or once you ask a question more, you get to know more. So here for also this idea of this kind of pop-up book, which is a book or an installation uh, or in between, uh, is also very much related to the story and, uh, and to the photo story as well. And for this book, I specially wrote a kind of made-up story, which worked with images. And here I can say that it's not Photoshop. The photos that I had, I cut out and put them together and put them together. Сорота 3D модели в каком-то определенном пространстве и сделала новые фотографии. И это получился такой ручной монтаж, ручной фотомонтаж. 
И в моих текстах я пыталась представить себе его разум, и это примерно то, что происходит на фотографии. Конструкция книги сделана таким образом, что сначала вы не видите и не знаете ничего про этого человека, но как только у вас возникает желание что-то узнать, вы можете что-то открыть, развернуть страницы и вам представят какие-то совершенно новые картины. И это в каком-то смысле такая книжка, раскладушка, поп-ап-пук, вот это как бы детский книг. Yeah, I don't know how we are with time, but uh, I have two uh, big extensive projects I like to talk about, maybe, or is it already uh, too long? It's okay? It's very good. Okay, super. Uh, yeah, this is a, it's a project. Um, it's called uh, Espits. Yeah, so we really go in, a, in quite in a big extensive project developed over 2008-ish, 2012. It's called a fragmented entity. A fragmented entity. Let's see, I cannot translate it. No, it's, it's okay. Не, я бы хотела рассказать вам еще о двух проектах, очень долгосрочных. И вот то, что вы видите сейчас, называется fragmented entity. Я боюсь, что я не совсем точно могу это перевести. Basically, I, um, I always uh, printed myself, color, uh, analog uh, myself, and uh, I had this uh, massive uh, pile of uh, prints. And on one, one day in 2008, I started to um, cut out the narrative of the pictures, uh, because I kind of, on one hand, wanted to, um, was thinking about uh, photo inheritance, uh, memory like erasing, Uh, the memory, and on the other hand, um, I was uh, starting to kind of dissect uh, the medium, dissect the medium photography. And here you see uh, the pile of thousands of photos I started with, and next to it you see a poster, which is 10,000 uh, copies of the same pile. It's called Never Ending Pile of Love. И в этом проекте я, я, я начала работать над этим проектом в тот момент, когда поняла, что у меня скапливается огромное количество печатных цветных фотографий, которые я довольно часто делаю. И я начала пытаться вырезать из этих фотографий нарратив и таким образом размышлять об исчезающей памяти и о границах фотографии вообще. И вот то, что вы видели, это инсталляция, в которой находится в районе 10 тысяч отпечатков, и рядом с ней лежит постер, в, который, в котором сфотографирована даже самая куча, и это называется бесконечная, бесконечная куча. Uh, so it was a bit, yeah, but that's a bit funny, so it's good that people laugh, because uh, I, I think it's funny too, but uh, yeah, so basically I, I, I started to cut uh, over the years, and uh, I made this kind of new assemblages out of the real photo paper, so assemblages, uh, these little walls, I see that as flat walls, and um, yeah, the back is of course Kodak, uh, Fuji, whatever, it's on the photos. And uh, there are hundreds of them, and together they create this uh, installation, uh, which is called Wall of Painting Memory. And uh, yeah, to me, uh, this, this was the start of that project. And I, I very much liked it also uh, because it has a lot to do with the shift from uh, the last traces of analog photography uh, towards the digital. Um, time where we're already in of course but I see this also as digital pictures and it's also the same as my book installation where this fall also is a metaphor of um, uh, maybe the end of uh, the printed book versus the digital that's a bit a more uh, uh, formal explanation and the other one is also uh, much more poetic I think to create this new wall, like border in an exhibition space, which you still can uh, look through, which is very transparent, and, um, yeah. Um, 
в работе над этим проектом я вырезала куски различных фотографий и составляла из них вот такие ассамбляжи, такие стены, которые вы можете видеть на этих снимках. И с одной стороны это такой цвет, а с другой стороны там остается водормарки, бумаги, которые, на которые они были напечатаны, в Фуджи, например. И эта инсталляция называется «Стена затухающей памяти», и сквозь нее вы можете видеть то, что происходит с другой стороны. И это было начало этого проекта, и для меня это в том числе такое размышление о том, об уходящей аналоговой фотографии и гораздо большем засилии цифровых изображений. И, может быть, это в каком-то смысле связано с инсталляцией с падающими книгами, которые тоже говорят о том, что, может быть, печатные книги уступают место цифровым. Yeah, and after, after I, I, I made this kind of a, a wall, which was really the beginning, there were a lot of leftovers. And um, for example, here it's called clear head, so it, it's about uh, making your head clear of a past, of a human emotions. Everybody, I think, uh, have uh, uh, to forget something is, is sometimes very hard. And uh, those photos you see here is all the the rounds out of the faces of the original photos and it's the back and I placed them on a white paper and re-photographed them and the photo again is laying on the floor. I don't know if it's too complicated to see but... После создания предыдущей инсталляции у меня осталось довольно много остатков и то, что вы видите здесь, это называется работа чистая голова, можно так перевести. И здесь речь идет о том, об освобождении от эмоций, от прошлого, потому что иногда забыть что-то очень сложно. И то, что вы здесь видите, это такие кружочки, оставшиеся от портретов людей. Я положила их на белый лист и сфотографировала еще раз, не знаю, сколько это видно на этом изображении. And uh, yeah, I made more photo, uh, yeah, like photo sculptures out of the uh, yeah, out of the pieces which are left, and place them always on um, a lot of blank uh, papers. Um, yeah, I don't, I, I don't want to go too deep into it uh, because it's a bit difficult, I think. And I, at the very, very end, uh, when I cut it and I made all these new um, works out of the paper, I sent the leftover bits to a shredder company and got this back like this. And out of the last shredded pieces, I, uh, I made two video works and I show quickly uh, how, they, how they look. To a shredder company. So they shredded it and sent it to Germany. Из других остатков этой инсталляции я сделала такие фотоскульптуры, которые мы видели на изображениях. И я всегда размещала их на каких-то пустых страницах, на белых местах. И я не буду сильно углубляться в эту работу, потому что это, возможно, сложно. И вот последний, последняя картинка, которую вы видели, я послала кусочки остатка изображений в компанию по извлечению бумаги и вот то, что я получила на выходе из этого я сделала да, видеоработу. And, and for example, this is a very minimal video installation. It's an exposed uh, blank uh, print, analog, so it's really uh, exposed. I mounted on aluminium, and on that uh, I projected this video where you see all these last bits of uh, photos uh, kind of floating and, and they disappear. And this is in a project space of uh, Kunsthal uh, Düsseldorf in Germany. And here you also see a bit uh, combined with the takeaway posters. I don't know how it is. То, что вы здесь видите, это такая минималистичная инсталляция, в которой я э, проэкспонировала белый лист бумаги, то есть создала пустой отпечаток, э, и он висит на стене, и для него э, идет проекция в улетающих кусочках, остатках различных фотографий. И эта экспозиция была на нескольких результатах, и, как видите, к ней тоже прилагался 
такой постер, печатный материал, который можно было взять с собой. Yeah, so this was it about this project. Then we go to the, to the last one, uh, I think. And I am uh, one performance I did after that, and I don't think I never tell about it yet. Okay, the last, uh, last project is called uh, Untitled. I have taken too many photos, I've never taken a photo. Последний проект называется без названия, в скобках я снял слишком много фотографий, я не снял ни одной фотографии. So uh, here uh, I lived in uh, New York since uh, September 2011 and I lived in a neighborhood in Brooklyn called bed -Stuy. It's an almost gentrified ghetto and uh, I uh, decided to put a poster in order to find someone who never took a picture in his or her life. I made an English grammar failure, but then nobody sees it. I don't tell that. Um. <laughs> С 2011 года я жила в Нью-Йорке, в районе, который можно назвать гетто. И мне пришла в голову идея найти человека, который никогда в жизни не снял ни одной фотографии. И я стала размещать в районе такие постеры, которые помогли мне найти такого человека, просил себя со мной. So I got, um, I mean, it, it, it came very much from, uh, I had to make an exhibition in the south of France in a medieval tower and I wanted to do something with the same archive as I had with Wings is made from, uh, but it's, it's so many photos and I feel uh, I'm not sometimes a bit compulsive, always, uh, I just felt that I took too many photos and I was curious to find someone who was completely opposite to me to talk with. That's why uh, I started to do this. Мне нужно было сделать выставку на юге Франции в старинной средневековой башне. И я хотела так же, как и в проекте была Москвы, работать с каким-то своим архивом и я начала просматривать его, поняла, что у меня такое бесконечно огромное количество фотографий, и многие из них сделаны и пучины, и возможно по всякой причине. И мне очень хотелось найти человека, который абсолютно свободен от этого и никогда не снял ни одного изображения, чтобы с ним можно было поговорить. So yeah, I got 12 phone calls and uh, one guy, he's 19 year old, he's called Harrison Medina. I really felt, uh, uh, yeah, this is a, he got, he understood it. And he never took a photo because he simply had no photo camera, no laptop, no MP3 player. They only had a home phone and they lived in uh, social uh, housing, a very poor family. And uh, he, yeah, he helped me to look through my archive, 300 pictures. And he edited, he took 75 for my installation and he decided also large, medium or small. And during our selection process on the computer, he, I interviewed him about uh, society, uh, photography, art, his uh, associations with my photos, uh, his dreams, uh, yeah, I mean, uh, quite fluently, uh, quite naturally uh, a very personal interview. And that's uh, placed on the takeaway poster, which you see here. Ну, благодаря моим постерам я получила 12 звонков, и один один из звонков был от человека по имени Гарисон Медина, ему 12 лет, это вы видите его на фотографии. И он Медина, я даже в жизни не сделал ни одной фотографии, он его семья очень бедная, они живут в социальном доме, и в общем-то из всех технических устройств у него есть только домашний телефон. Я попросила посмотреть весь мой архив, где-то было там уже 300 изображений, и он выбрал из них 75 для выставки, и также выбрал размеры большой, средний и маленький. И мы сделали с ним интервью, которое задавал ему, ему различные вопросы об обществе, искусстве, его ассоциациях с моими фотографиями, его мечтах. В общем, это было такое очень естественное, очень личное интервью, которое можно, когда последствия я разместила в постере, который каждый человек на выставке мог взять с собой. Yeah, so uh, yeah, it was really really interesting and fun to work with him, and I uh, yeah, then I printed the photos in the sizes he chose and also the photos he chose, and uh, they were installed in this uh, medieval tower in in the south of France. 
And because I came into that space and I felt first thing naturally to do is to look up in a high space like that. And I can't do anything with the walls there because it did, simply didn't feel right. So I decided to make a photo ceiling. And I did that and uh, yeah, in order to protect people from uh, having neck pain, I gave them mirrors or not gave them, I placed them there. So people could kind of frame their own view through the mirrors and uh, it's worked as a kind of interactivity and uh, analog in an interactivity, I have to say. С этим человеком было очень интересно и весело работать, и Дина взяла те фотографии, которые он выбрал, и те размеры, печатал теми размерами, которые он решил, и они были выставлены в этой башне. И тут надо сказать, что когда я впервые в нее вошла, мое первое желание было сразу встать наверх, потому что там совершенно огромный размер в потолок. И я также не могла работать со стенами, потому что они были не очень подходящими для такой выставки. И в итоге все фотографии были размещены в такой конструкции, которую вы видели. И чтобы у зрителей не болела голова, я положила на входе зеркала, и каждый человек мог посмотреть на фотографии в зеркало. Но при этом интересный момент еще в том, что каждый таким образом мог поставить свою рамку, выбрать какое-то свое изображение или кусок изображения. And, and for me, in this work, and it's also the end, uh, yeah, a few things come together which are very important in my practice. And that's uh, very much the connection with people. Like in this project, uh, I think it starts with this collaboration with this, this guy, I don't know. And uh, after that, to involve uh, viewers with taking, uh, giving them a poster or uh, giving them uh, yeah, the possibility to take a mirror so they become uh, involved in your work is a, yeah, it's a certain social manner and uh, for me that makes it actually more interesting to, to make uh, art and it's very much uh, my uh, drive as well. И я бы хотела сказать, что в этом проекте сочетаются все самые важные вещи в моей работе, в моей художественной практике. И в первую очередь связь с людьми, потому что эта работа началась с сотрудничества с абсолютно незнакомым мне человеком. И потом вовлечение людей, зрителей в процесс просмотра и какого-то взаимодействия с выставкой, потому что каждый зритель мог взять посты, во-первых, а во-вторых, мог взять это зеркало и таким образом что-то сделать, это, в общем, получается, получается такой, в том числе, социальный, социальная связь, и для меня это очень важно. Yeah, and I think, I mean, I did a performance afterwards and I'm working on some books, but it's basically, uh, yeah, quite a lot of what I do, so I think it's uh, ну, после этого я еще сделала этот перформанс, и сейчас я работаю над несколькими книгами, и в целом я очень-очень много работаю, поэтому, наверное, на этом можно добавить показ. Да, пожалуйста, задавайте вопросы, и как можно более сложные вопросы. Okay, <laughs> so uh, I repeat it. 
uh, I've noticed that actually you have lots of projects related to kind of a theme of uh, a wall, starting from uh, you know, the book installation and then a character writing a uh, very nameless uh, head of a wings uh, book in text, uh, has some uh, adventures uh, related to some walls, and then with the last project you have like. Uh, a wall, but uh, on a ceiling. In fact, even our workshop is called "Off the Wall." So, like, uh, I realized that uh, the idea of a wall is uh, uh, on both, like, uh, practical and metaphorical level, uh, is something very important for you. But can yeah. you? Yeah, it's true. Yeah. I think you asked me already. Yeah. You know, like, yeah, but it's true. Yeah, I find it really, um, but probably both uh, physical uh, as a the shape uh, of a, a fundament of, of buildings which uh, on one hand protect us uh, but when a wall is between um, countries or uh, a place like a prison then it's something um, you uh, don't appreciate so there the wall has a, in, a, in that, the physical wall has a lot of uh, contradictions I find interesting and then to see the wall as a metaphor, uh, it has also a lot of contradictions, but I can better say about the physical. Yeah, the physical составляющие стены, стены как формы, которые являются каркасом здания, частью здания, которое, которое защищает нас. Да, которая защищает нас или, например, как в случае с тюрьмой, ограничивает а, наши возможности. И мне нравится это противоречие в стене и, естественно, стена — это метафора. Да, да, about a wall, and also I think when we walk, we are always among walls, between walls. Uh, um, and yeah, to me, it, it's such a normal thing, uh, which is uh, therefore good to work a lot with. And how I see that uh, more metaphorical, uh, that wall, it, it is very much uh, really the facade of people uh, having around them. And I am very interested in uh, the edges of uh, human uh, soul. Let's say I'm not a psychologist, but I must say I find it very interesting what happens in the brain and what, what is a mind and a soul and ha how very complicated it is in all, all different human beings uh, which are here. So it's maybe my forever research uh, what that actually is. I go on more, but... Um. С одной стороны, стена — это безопасность, с другой стороны, это ограничение. И если вы задуматься, то в момент, когда, где бы мы ни находились, мы всегда окружены стенами, мы всегда двигаемся между ними. И с точки зрения метафорической, для меня стена — это некоторый фасад, которым окружает себя каждый человек, который существует в, там, вокруг любого, наверное. Я просто не психолог, но... Мне ужасно интересно изучать то, что происходит с людьми, какие-то сложные психологические вещи, которые связаны со стенами каждого человека. And also I think uh, because I have quite a diverse practice in uh, that I use uh, different media and uh, uh, the the no, project some people say it's it's wide, let's say this wall comes always back. So for me, uh, that maybe tie is, ties also all my work together. I always uh, use it in, in one way or the other. So, um, and especially of the double meaning of it, uh, I think maybe it's, it's, it's good to, for me to stick to that. But, and then uh, with people, yeah, I'm so fascinated that, but, how people say someone is crazy or where's the edge of being mentally healthy and crazy. I think no one can define that. And uh, I, uh, I see a lot of craziness in uh, New Yorkers, for example. Uh, and in uh, people, they pretend to be uh, normal. And uh, that's questions I, I find rather interesting. So I think my work, in my work, there's also a certain 
exploration in where the border is between uh, being uh, mentally healthy and crazy. Я вообще очень разнообразная практика. Я использую множество всевозможных средств для реализации своих проектов, но в каком-то смысле стена это то, что всегда возвращается практически в любую мою работу. И она связывает, идея стены связывает все мои проекты вместе, в основном из-за того двойного значения, которое она имеет. И я думаю, что для меня, как для художника, это вообще очень хорошая идея держаться в этой метафоричности. Что касается психологических значений, то я всегда еще восхищаюсь человеческим поведением и тем, каким образом люди определяют границы, например, между сумасшедшими людьми и нормальными. Например, в Нью-Йорке очень много сумасшедших людей, которые притворяются нормальными. Я думаю, что исследование вот этих границ и исследование того, что является нормальным, где проходит эта граница, я могу делать всю жизнь. У меня вопрос. Надеюсь, это был нормальный вопрос. О, нормальный ответ. Существует некоторое... I'll repeat in English later. Translate myself. Есть такое мнение, что если люди работают с визуальными искусствами, то у них бывают сложности с искусствами лингвистическими, с вербальными. Я знаю, что у тебя это был первый ли был опыт с написанием текста книжки про голову с крыльями. Планируешь ли ты продолжать? There is such a thought that uh, when people work with visual information, they have problems with a, a verbal one. So you're either visual person or a verbal one. Verbal? Verbal with a... Oh, verbal. With, yeah, with okay. words, right? Yes. Verbal, <laughs> Sorry. Yes. Um, was your project about Head with the Wings the first, uh, your attempt to write something? And uh, how do you feel about it if you're going yeah. to... Yes, so I, I, wrote, I wrote for blogs uh, before, but about artist books uh, and uh, also for quite some time about exhibitions and more, um, how do you say, that, daily life uh, description versus uh, photography and art shows for blogs. So that was more high uh, saying, you know, like uh, a little bit more of objective. And this is my first uh, fictional story. But I must say that I always been writing a lot and also stories, and but I just always kept it as something I didn't learn. So there's an insecurity. That's actually interesting because a lot of you have no um, education in, in photography or art, and, and you are also doing it in this workshop. So in writing, I have that insecurity. Like, yeah, you're gonna publish it, then you have a text published, but. Now I'm over it because I'm really interesting also in writing and have more trust that uh, I don't say it's really good that story but I think I, I, I can write actually and uh, yeah so I want to integrate it in my practice. So you I do you already. Work? Also this poster is also text work. There is some text in my practice. So you are going to continue with this? Yeah, with that. yeah definitely. My new book, big book Out of Magic, it will have a lot of text. До появления этой книги «Голосфильм» я довольно много писала для блогов, в основном о каких-то книгах, о фотографических книгах, о выставках, о какой-то жизни, которая связана с фотографической художественной средой. И можно сказать, что это было более-менее объективное писательство. А история, которую я написала для книжки «Голосфильм», она была первая в моей жизни придуманная. Естественно, так как я нигде я не училась писать э, профессионально, то я чувствовала некоторую, некоторую смысл беззащитность э, и очень переживала, то, как это будет работать с фотографиями. Но, конечно, в итоге книга вышла, и, может быть, это не самый лучший на свете текст, но э, он работает, и да, я могу сказать, что я пишу и стараюсь как, э, внедрять э, письмо в свою практику художественную. И, например, книга, которая у меня скоро выйдет, которая называется Automagic, а мне будет довольно много текста. Automagic. Окей. Yeah. Okay. Yeah. 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 По-английски, это по-русски, по-русски. По -английски. Ну, с последнее несколько проектов у тебя и вообще большая часть твоей работы. Ну, не больше, но, по крайней мере, такая самая весомая, мне кажется, состоит в работе с твоим существующим архивом фотографий. 
То есть, ну, тем, кто уже снято или напечатано, и ты как-то это манипулируешь. А, вот, хотелось бы знать, почему для тебя это важно, и, может быть, ты считаешь, что, что можно играть снято, и достаточно этого уже достаточно, или хотелось бы также узнать, ну, непосредственно занимаешься ты съемкой нового материала в данный момент, или, может, ты считаешь, что это какие-то образы не актуальны. So, uh, basically, uh, at least the two major projects that we saw uh, and some other works before that deal with your personal archive of photos and the stuff that you have already uh, printed or shot and it, it deals with the manipulation of that pretty, pretty large uh, you know, amount of content, right? So, uh, I'd like to know why that's important to you and maybe you think that, you know, uh, What's, what had to be shot is already, has already been shot, and now uh, it's just important to sort of work with that yeah. amount. Yeah. Or, or, and maybe, uh, do you at all shoot new material right now, or yeah. do, you, do you still like uh, work with that old stuff? Yeah, well, I did it, like, for example, um, yeah, it's true, it, it's just, uh, I mean, that, um, that project where I, I kind of cut it my uh, analog archive, the Prince Fragmented Entity, is also something I started already in 2008, so it really has a, yeah, has a time of three and a half years or something, and there were also other things I did. And then there is this other archive, which is the visual notes. And it's true that there is one project uh, from the guy who took a photo. I used a few photos out of it for a head of wings. And uh, now I'm making a big book of that uh, gigantic archive. But on the other hand, it's also 10 years of uh, making those photos, which I just never did something with. So I consider it also just as work, uh, but never touched. It just stayed at a, at a hard disk. And I must say, I have now uh, in New York started to uh, yeah, really make new photographic and video works. And, uh, yeah, as well, but I, I just feel like that is a source I, which was never touched, which is also made with certain intentions, you know, it's not snapshots or something, it's, it's uh, over 10 years actually making photos, but just keep them on hard disk, so it's as important as starting a fresh new photo project, let's say, to me. But uh, I maybe also like to... to now, yeah, it is different because that, that one where I cut out the things is very different project than where I work with the snapshots. But I must say there's just one book and then it's kind of over and I feel like then I, uh, I showed uh, good enough what, what's there. But also what you see now, I mean it's a performance but it's something totally, totally new. And, uh, and there's some other works which are, uh, have nothing to do with that. Да, это правда, что я довольно часто обращаюсь к архиву, и тот проект, который называется Fragmented Entity, он создавался, можно сказать, в целом на протяжении трех с половиной лет, проект, который я вырезала куски из своих фотографий, снятых на аналоговую камеру. И другой проект, это в котором были использованы зеркала, это своего рода визуальные записки. И я снимаю где-то уже 10 лет, и за это время у меня накопилось огромное количество материала, огромное количество фотографий, которые все были созданы с определенным посылом, но я просто никогда с ними не работала, и они не появлялись в каких-то моих проектах. И я отношусь к этому архиву так же серьезно, как к созданию чего-то нового, потому что все это было сделано по какой-то причине, и хранить эти вещи и работать с ними впоследствии так же важно, как и э, делать новый материал. Но сейчас, работая в Нью-Йорке, я делаю новые видео и новые фотографии. Э, ну и тут надо сказать, что все-таки э, работа с архивом в э, проекте Fragment Identity и в э, проекте, э, с, где я э, работала с человеком, который сразу делал на одной фотографии, это очень разные вещи. Yeah, maybe it's also, <coughs> maybe I should not call that, uh, how do you say that, that visual notes archive an archive. Yeah, it is an archive, but it's also just a collection of uh, 
of pictures of 10 years in a way. I don't know, I, that's maybe wrong uh, about how to describe it. Хотя, с другой стороны, архив за 10 лет это может быть все-таки не архив, а просто коллекция визуальных записок. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Have you taken any pictures in St. Petersburg? No, yeah, it's my from you. I mean, for the iPhone. And wait, we'll see what happens with it. I've taken a few photos of you, my students, and then you'll see what happens with it. Ну вот такой полушутливый, такой немножко последний выступки. Есть такое поверье, что разбитое зеркало приносит несчастье. Сколько американцев стали несчастье посетить его? На самом деле, если бы зеркала, они не разбиты, они целые. Нет, они же могут разбиться, когда поезд. Да, они могут быть разбиты, но они могут быть разбиты. Это правда, но это не произошло. Как я имею в виду, у меня было два шоу с этим работой, и также другие формы зеркала в второй экспедиции, и ничего не произошло. Так что, может быть, хорошо, что нет плохого для зеркала. Uh, ну, у меня было две выставки этого проекта, и во второй, во второй выставке форма зеркала была другой, и на первом и на второй зеркала ни разу не были разбиты, uh, поэтому, в общем, все будут участвовать. Uh,